вы смотрите канал улицы Москвы. Мы на... находимся на юго-востоке нашего города, в районе выхина Жулебина. И в этом выпуске побываем на улице Чурилиха, ведущей от э, Волгоградского проспекта. В тупик возле военного госпиталя и усадьбы Деда Мороза. Ну вот, собственно, начало улицы и Волгоградский проспект, оживленная вылетная магистраль. Ну и вот наша улица Чурилиха. Ее протяженность составляет 640 метров. И свое название она получила недавно, в 2018 году. И ранее являлась проектируемым проездом под номером 3877. там он сам госпиталь дальше он там завернет такую загогулину сделает эту улицу Так, ну что еще сказать, Чурилиха это такая река, протяженностью чуть более 13 километров, она здесь протекает в окрестностях, в Кузьминском парке, и все пруды, вот Верхний Кузьминский, Нижний Кузьминский, Шибаевский пруд, Люблинский пруд, как раз относятся к реке Чурилихи, являющейся притоком Москвы реки. Ну и, собственно, по расположению в окрестностях реки Чурилихи получила название данной улицы.
Вот прямо по центру кадра военный госпиталь, более низкое здание. За ним там еще будет лесопарк, ну и Московская кольцевая автомобильная дорога тоже уже не за горами. Автобусная остановка, так называется, улица Чурилиха. Можно доехать на метро Выхину, например, отсюда. Ну, сейчас уже ближайшая станция на метро, наверное, будет Юго-Восточная. После ввода Некрасовской линии. Ну, другое дело, что станция это, наверное, мало кому удобно. Постольку, поскольку по пути в центр она имеет относительно удобную пересадку только на МЦК. Пока что. На моторный там переходить надо. Наземный переход делать. Ну а дальше на Лефортово вообще никакого перехода нет. Так, ну ладно, мы немножко отошли от темы. Там Кузьминский парк опять-таки. Огромный лесной массив на юго-востоке нашего города легкий отдушина юго-востока который ну в общем то наверное славится не самой лучшей экологией я в детстве жил в печатниках наверное говорил у меня лежал дедушка вот в этом госпитале и мы с бабушкой приезжали к нему а обратно шли пешком вот как раз здесь заходили в парк бывало конечно не каждый раз а если хорошая погодка а лежал дедушка там часто здоровье все-таки подводило ну и вот шли обратно по кузьминскому парку потом переходили возле современной метро волжская парк люблинский и уже у станции люблино переходили в печатники по наземному переходу через железную дорогу на Люблино, которая сейчас называется Кубанская. Не метро Люблино, понятное дело. Это были 90-е годы, и там только-только буквально открылась Люблинская, Люблинская линия. Такие здесь вот дома есть еще. Кстати, высоковольки очень, очень большое напряжение, потому что спайка из нескольких проводов. И послушайте только, как стрекочет ток. Прям вот слышно. А вот ворота усадьбы Деда Мороза. Ну и здесь вот такой пятачок, я как понимаю, здесь автобус делает разворот, то есть он делает сюда заезд просто, чтобы, наверное, пользовались и жители вот этих домов тоже. Вот как-то так. Такая вот улица. Да, наверное, пойдем, да? Должна 